ഹലോ എവരി വൺ ഞാൻ ഡോക്ടർ ഡാനിഷ് സലീം ഇപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ തൊട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നൊരു മെസ്സേജാണ് കൊറോണ വൈറസ് വായിലൂടെ പകരുമോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒത്തിരി പേർക്കും റിപ്ലൈ അയച്ചു എന്നെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു കുറേ ആളുകൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ എന്ത് തെളിവുകളാണ് വന്നത് എന്താണ് അതിനുള്ള ഒരു പരിഹാരം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാം അപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസ് വായുവിലൂടെ ജനങ്ങളിലേക്ക് പകരുമെന്ന് തെളിവുകളുണ്ടെന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഏകദേശം കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് നിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കാൻ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയോട് ഏകദേശം നൂറ് കണക്കിന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അവകാശപ്പെട്ടു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വാർത്തകൾ വരുന്നത് ഇത് മുപ്പത്തിരണ്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പത് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഡബ്ല്യു എച്ച്ക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച് തുറന്ന കത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അവർ പറയുന്നത് ശരിക്കും ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് എന്നുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടിലാണ് അടുത്ത ആഴ്ച അതിനുള്ള തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കും ഇപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എച്ച്ക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ എന്നാലും ഡെ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇറങ്ങിയത് ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം തീയതി ഇറങ്ങിയ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒട്ടും ഇത് എയർബോൺ ആണെന്നോ അതിനെക്കുറിച്ചോ ഒന്നും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മതിയായ തെളിവുകളില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഏതൊരു ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഇത് കറക്റ്റ് എയർബോൺ ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറഞ്ഞുതരാം സിമ ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന രീതികളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലോസ് കോണ്ടാക്റ്റ് വഴി വരാം അതായത് ചുമയ്ക്കുമ്പോഴോ തുമ്പുമ്പോഴോ സ്രവങ്ങൾ തെറിച്ച് വീഴുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ട് മീറ്റർ അടുത്തൊക്കെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സ്രവങ്ങൾ ശ്വസിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അസുഖം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എയർബോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ ആകാശത്ത് ഇങ്ങനെ പറന്ന് കിടക്കുന്ന വൈറസ് ആണെങ്കിലാണ് എയർബോൺ വരുന്നത് നമുക്കത് ഈ റൂമിലിരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ റൂമിൽ അപ്പുറത്തൊരു പത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കുറേ ഒരു കിലോമീറ്റർ ദൂരം നിൽക്കുന്നവർക്ക് വരെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഏറിക്കൂടെ പറന്ന് കിടക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വൈറസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചാറ് വീട് കടന്നു പോകുന്ന രീതിയിൽ നല്ല ദൂരം വരെ പറന്നു പോകുന്നതാണ് എയർബോൺ ഫോമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും പ്രതലങ്ങളിൽ വീണതിന് ശേഷം ആ വൈറസ് ചാവാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് നമ്മൾ തൊട്ടതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കണ്ണിലും മൂക്കിലും വായിലും തൊടുമ്പോഴുള്ള അസുഖമാണ് ഫോമേറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ അപ്പം ഈ മൂന്ന് രീതി നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഒരു ചുമയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ശാസ്ത്രീയമായി നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് വന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പോസിറ്റീവാണ് ഈ വ്യക്തി പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് കരുതുക ആ വ്യക്തിയുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് വന്നു ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് വരുമ്പോൾ അയാൾക്ക് അസുഖം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്ലോസ് കോണ്ടാക്റ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം ഇയാൾ ഡ്രോപ്പലെറ്റ്സ് അതായത് ഒരു മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മീറ്റർ അടുത്താണ് നിൽക്കുന്നത് ഇത് ബോഡി ഫ്ലൂയിഡായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്തു അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിലൊരു ഭർത്താവിന് അസുഖം വരുന്നു ഭാര്യ ആ വ്യക്തിയെ തൊട്ടതിന് ശേഷം അതായത് സ്രവങ്ങളിൽ തൊട്ടതിന് ശേഷം കൈ കഴുകാതെ കണ്ണിലോ മൂക്കിലോ വായിലോ തൊട്ടപ്പോൾ അസുഖം വരുന്നതാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് രണ്ടാമത് പറയുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി ചുമയ്ക്കുന്നു തുമ്മുന്നു ആ ഭർത്താവ് ചുമയ്ക്കുന്നു തുമ്മുന്നു രണ്ട് മീറ്റർ അടുത്ത് വാരി നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ അത് ശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അസുഖം വരുന്നതാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഈ രീതിയിലാണ് ഡ്രോപ്പലെറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലുള്ള ആളുകൾക്ക് അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മളതിനെ എയർബോൺ ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് വരുന്നത് അതായത് ആ അസുഖം മറ്റു അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലും അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലൊക്കെ അസുഖം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എയർബോൺ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഇതുവരെ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അതാണ് നമുക്ക് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു എയർ വഴി പറന്ന് മറ്റുള്ള ഇപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് വീടുകൾക്കപ്പുറമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട്ടിനപ്പുറമോ ഒന്നും അസുഖം വരുന്നതായിട്ട് ഇതുവരെ നമ്മൾ തെളിയിച്ചിട്ടുമില്ല ഇതുവരെ നമുക്ക് തെളിവുകളില്ല ഒരിടത്ത് പോലും അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഇപ്പോഴും വളരെ കോമണായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് തെളിവുകൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഈ വൈറസ് അല്ല ഇവിടെ പറന്ന് കിടക്കുന്നത് ഇതൊരു
അപ്പം കൂടുതൽ ദൂരം ഇതിന് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠനങ്ങൾ നടക്കേണ്ടത് പഠനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വരുന്നത് എനിക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച വരുന്ന റിപ്പോർട്ട് മിക്കവാറും അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ലാർജ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് രണ്ട് മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ പോകില്ല സ്മോൾ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് കുറച്ചും കൂടെ ദൂരെ പോകാം ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് മീറ്ററിനെയും കാട്ടും കൂടുതൽ പോകാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞാനും വായിച്ച് പല പഠനങ്ങളും കുറേ നാളായിട്ട് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതിനുള്ള സാധ്യത വളരെ വളരെ ഉണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ലാർജ് ഡ്രോപ്പ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് പോകുന്ന ദൂരമാണ് ലാർജ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൺ ടു ത്രീ ഫീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് അടി വരെയാണ് ലാർജ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഒക്കെ പോകുന്നത് ചെറിയ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ സ്മോൾ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ത്രീ ടു ഫൈവ് ഫീറ്റ് വരും അതിൻ്റെയും താഴെ ഉള്ള ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എയറോസോൾസ് എന്നാണ് ഈ എയറോസോൾ അങ്ങനെ വെറുതെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല എയറോസോൾ ഒരു സ വായിൻ്റെ അകത്ത് തുപ്പലിൻ്റകത്ത് നമുക്ക് സക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രഷർ കൊടുക്കുമ്പോഴോ മാത്രം നമ്മുടെ വായിലുള്ള തുപ്പൽ ജല കണ്ണികളായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റായി അത് പറക്കുകയാണെങ്കിലാണ് എയറോസോൾ അത് ഏകദേശം എത്ര കിലോ എത്ര ദൂരെ പോകാൻ നോക്കിയേ ഏകദേശം അമ്പത് മീറ്റർ ദൂരെ വരെ പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് എയറോസോൾ സ്പ്രെഡാണ് എയറോസോൾ സ്പ്രെഡ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഇത് ജ നോർമലി ഉണ്ടാക്കാൻ പാടാണ് അത് ശക്തമായ പ്രഷറിലൂടെ ഇപ്പം ശക്തമായ പാട്ട് പാടുന്നു വളരെ ശക്തിക്ക് നല്ല ലൗഡ് വോയിസിൽ പാട്ട് പാടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരാം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സക്ഷനിൽ വായിക്കകത്ത് നമ്മൾ തുപ്പൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു തുപ്പൽ സക്ഷൻ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ ഈ എയറോസോൾ വരാം പക്ഷെ അല്ലാത്ത എല്ലാ പഠനങ്ങളിലും ഇതുവരെയുള്ള പഠനങ്ങളിൽ ഇതാണ് സ്മോൾ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് വരെ അഞ്ച് ഫീറ്റ് വരെ പോകാമെന്നാണ് കണ്ടുപിടുത്തം ഇത് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പണ്ടുപിടുത്തമാണ് ആറടി വരെ പോകാമെന്നാണ് സ്മോൾ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ക്യാൻ ട്രാവൽ അപ്പ് ടു സിക്സ് ഫീറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ എയറോസോൾ എവിടെയാണ് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു എയറോസോൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവുന്നതല്ല കുറച്ച് സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രം ഉണ്ടാവുന്ന സാധനമാണ് എയറോസോൾ അപ്പം ഇതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സിൻ്റെ അകത്താണ് വൈറസ് വരുന്നത് കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ആ വൈറസ് വ്യക്തമായി കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഫോട്ടോ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ മൈനർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സും ഉണ്ട് സ്മോൾ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്തും വൈറസ് കാണാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് എയറോസോൾ കണ്ടെയ്നിങ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എയറോസോൾ കണ്ടെയ്നിങ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി പി ആർ ഒരു വ്യക്തി പൾസ് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ മരിച്ചു വന്നെന്നൊക്കെ പറയും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ നെഞ്ചിൽ അമർത്തും അല്ലേ പൾസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നെഞ്ചിൽ അമർത്തും ആ സമയത്ത് ഈ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് പിന്നെന്താ വായിക്കകത്ത് നമ്മൾ ട്യൂബ് ഇടുകയാണ് ഇൻഡുബേഷൻ ഇൻഡുബേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വായിക്കാത്തൊരു എൻഡോട്രക്കൽ ട്യൂബ് എന്ന് പറയും അത് കണക്ട് ചെയ്ത് വെൻറ്റിലേറ്ററിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്യൂബ് ഇടുന്ന സമയത്ത് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഹൈ ഫ്ലോ ആയിട്ട് ഓക്സിജൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രൊസീജിയർ പ്രത്യേകിച്ച് വായിക്കാത്ത എന്തെങ്കിലും പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളതാണ് എയറോസോൾ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അല്ലാതെ പ്രഷർ ഇല്ലാതെ എയർ ഇതുണ്ടാകില്ല പ്രഷർ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് എയറോസോൾ പ്രൊസീജ് എയറോസോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ചുമയ്ക്ക് എത്ര ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആണ് പുറത്തു വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അറുന്നൂറ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആണ് പെർ മിനിറ്റ് വരുന്നത് നമ്മളത് ശക്തമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയോ ശക്തമായി പാട്ട് പാടുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അറുന്നൂറ് എന്നുള്ളത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വരെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചുമയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം മൂവായിരം ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആണ് പുറത്തോട്ട് വരുന്നത് തുമ്മുന്ന സമയത്ത് നാൽപ്പതിനായിരം ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആണ് പുറത്തു വരുന്നത് അപ്പം ഇതെല്ലാം പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് മാസ്ക് മാസ്ക് അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ ഒരു പുറത്തോട്ട് വരാതിരിക്കാൻ നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കുന്നു സി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക ടെൻ മൈക്രോമീറ്ററിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് വലിയ സൈസ് പിന്നെ ഫൈവ് ടു ടെൻ മൈക്രോമീറ്റർ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള സൈസ് ഏറ്റവും താഴെ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് മൈക്രോൺ സൈസ് അപ്പം അത് ഞാൻ ഒരു പടം വരച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ച് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം സി ഒരു വ്യക്തി ചുമയ്ക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തുമ്മുന്നു തുമ്മുമ്പോൾ
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലാറ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഫ്ലാറ്റിലോട്ട് വരാൻ എയർബോ എയർബോൺ ആണെന്ന് ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ദൂരം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഒരു ഹൈ പ്രഷർ വരുമ്പോൾ എയറോസോൾസ് കുറച്ച് ദൂരം കൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും കുറച്ച് നേരം അത് എയറിൽ നിൽക്കാനും പറ്റും മൂന്ന് മണിക്കൂർ മുതൽ നാല് മണിക്കൂർ എയറിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റും എയറോസോൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം എയറോസോൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഞാൻ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു എയറോസോൾ ശക്തമായ പ്രഷർ ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം ഇത് മറ്റുള്ളവർക്കായി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ധാരാളം ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ലൈവായിട്ട് വന്നത് മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായി 